안녕하세요. 케이팝과 제이팝 그리고 음악방송 리뷰를 하고 있는 음악 커뮤니케이터 가치입니다. 오늘 리뷰할 방송은 소년 판타지 9화인데요. 지상파 MBC에서 하는 오디션 서바이벌 방송이죠. 시청률은 그대로 0.5%에 머물러 있고요. 화제성 점유율은 더 하락해서 2%대가 깨졌고요. 지금 현재 1.88%가 되었습니다. 같이 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 네 벌써 세미파이널이에요 이번 라운드는 신곡 미션이라고 하는데요 프로듀서들이 만든 곡이고 그들이 멤버 구성도 직접 해요 전소연이 요즘 이런 스타일의 모던 팝 이런 걸 많이 듣는 것 같아요 아이들의 최근 앨범의 알러지도 그렇고 사실 프로듀서 분들께 인기 없었던 이유는 아 예. 소울이 전체 멤버에서 꼴찌로 선택이 되었거든요. 방송 보면 화내겠죠, 예. 근데 저게 현실이다. 네 명의 프로듀서가 아무도 선택 안 하려고 하는 상황이었죠. 나가 이렇게 이렇게 뛰니까 너무 전소연은 이런 방송에 뭐 방송 흥행은 어떻게 되든 되게 좋은 경험이고 좋은 자산이 될것 같아요. 이거는 전소연 뿐만 아니라 여기에 지금 참여하고 있는 아이돌 멤버들 모두 해당되겠죠. 그 사람들이 프로듀서로 뭐 아이돌을 제작하는 경험을 지금 미리 해보는 거니까요. 저는 아이돌 출신의 프로듀서가 많이 나와야 된다고 생각을 해요. 저도 뭐 아이돌을 경험해보진 않았잖아요. 근데 저보다 이런 아이돌 직접 경험한 친구들이 나중에 프로듀서를 하기에 유리하다고 생각을 하거든요. 분명 직접 경험을 했고 노래와 춤을 같이 추면서 무대도 해본 친구들이 더 디테일하게 볼수 있는 점들이 있으니까요. 물론 그렇다고 해서 아이돌 출신 모두가 프로듀서를 잘할 수 있는 것은 아니거든요. 아이돌 멤버의 일과 프로듀서의 일은 완전히 달라요. 그러니까 스타 플레이어 출신의 축구 선수 중에서 감독으로 성공한 사람들도 매우 소수잖아요. 그런 것과 같은데 그래서 아이돌 멤버 중에서 프로듀서에 적응할 수 있는 멤버도 굉장히 소수일 거라고 생각해요. 근데 그 소수들이 굉장히 강력한 프로듀서가 될수 있을 것이다. 그리고 앞으로는 그런 사람들이 나오겠죠. 여기에 참가하고 있는 지금 프로듀서 4명 아이돌 멤버들이 그 가능성이 높은 사람들일 거예요. 그리고 뭐 스트레이키즈의 그런 스릴러차 멤버들도 그렇고요. 노래는 그냥 의외로 평범했는데 그래도 전소연의 프로듀싱 능력이 잘 보여졌다. 멤버들이 어떤 캐릭터를 가지고 있든 그냥 팀으로서 가장 좋은 뭐 그런 모습을 만드는 데 능숙하다고 생각을 해요. 단점이 있는 멤버들의 파트를 좀 조절해서 크게 단점이 드러나지 않게 만들었어요. 그러니까 뭐 간단하게 랩 파트로 빼거나 그 파트들도 좀 잘게 쪼개서 활용을 했거든요. 이한빈이 주요 파트를 맡아서 안정적이게 노래를 이끌었는데요. 근데 이한빈이 이 노래에 좀 어울리게 가벼운 톤을 내지는 못하고 있었어요. 보통 저 정도로 이한빈 정도로 노래를 할수 있으면 그래도 가벼운 톤도 할수 있어야 되는데 아직 그 정도의 여유는 없는 것 같아요. 그래서 전소연이 가볍게 내라고 계속 디렉팅을 많이 했던 것 같은데 이렇게 밴딩이 들어가야 되는데 아직은 이한빈도 저 딱딱한 톤으로만 부르는 것 같아요. 대체 넌 어느 별에서 왔나 이렇게 이번 라운드에서는 베네핏을 현장 투표로 한 명이 받고 또 프로듀서 선택으로 한 명을 더 받는데요. 이거 베네핏 수치를 줄였을까? 지금 베네핏 판타지라는 소리를 듣고 있는 방송이거든요. 근데 이번 팀에서는 두 개의 베네핏을 이한빈이 모두 받았어요. 이한빈 파트가 가장 많아서 제일 많이 보였던 것 같아요. 근데 이번 곡에 민니가 아까 참여했다고 하더니 휘파람만 불고 간 거야? 그러면 은 전소연이 좀 방송 홍보를 위해서 민니를 불렀는데 굉장히 비싼 휘파람을 쓴 거네요. 어. 언니 미쳤어 지금 김우성 님이 매니지먼트를 하고 있는 포켓돌 소속이거든요 생각해보면 이 팀은 최종 데뷔 멤버에 포켓돌 멤버들이 많이 들어갈 수도 있을 것 같아요 지금 뭐 홍성민, 김우석, 김규래, 링치, 히카루까지도 들어갈 수 있고 소울과 김범준도 포켓돌 소속이고요 어쨌든 김우석이 지금 못하는데도 순위가 높으니까 분량을 많이 주는 것 같아요. 오늘 이 팀의 저 연습 장면은 아예 그냥 김우석 스페셜이네. 근데 아무리 본인들 연습생이고 김우석이 지금 인기가 있다고 해도 순위가 엄청 높은 건 아닌데 완전 김우석 스페셜로 방송을 한거 보니까 김우석이 오늘 1등 했나? <목소리> 
제가 예상했던 대로 김우석이 현장 투표는 1위가 됐고 프로듀서 선택은 히카루가 되었어요. 김우석은 지금 실력이 그냥 안 되기 때문에 노래를 못 따라가고 있거든요. 춤에서도 마찬가지고. 그래서 본인이 특히 이제 노래를 같이 하는 파트에서는 아예 춤은 놔버리거든요. 거기서는 이제 군무가 다 깨져버리는데 근데 뭐 좋아하는 사람이 많아서 인기가 많으면 뭐 데뷔하는 거죠. 히카루가 그리고 한국 소속사에서 연습생을 좀 오래 했던 멤버라 그런지 기본기가 괜찮은 편입니다. 이번에는 진영님의 곡이었는데요 히카리를 굉장히 잘 사용했다 히카리가 노래에서는 단점이 많으니까 노래 파트는 빼버리고 그냥 이 센터에서 표정이나 이런 안무로서 돋보이는 역할만 썼는데 그게 굉장히 잘 됐다 단점을 많이 죽여버린 것 같아요 그리고 유우마도 활용을 잘 했어요 근데 티칭을 하는 장면에서 이 노래의 핵심 포인트인 저꽉 잡아 부분을 강조한 설명이 아까 나왔잖아요 그래서 다른 멤버들도 그 부분을 잘 했는데 반대로 거기에 너무 집중을 해서 지금 뒤에 파트들이 너무 단순하게 가지 않았나 그런 생각이 들어요. 와, 자, 와. 그러니까 꽉 잡아 부분 지나도 우리 이제 다시 손잡고 나나나나 이렇게 가잖아요. 그러니까 이 부분이 다들 그냥 평이한 톤으로 가요. 꽉 잡아에만 집중을 하니까. 라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라